questão 157. Vamos lá. Segue o jogo. O polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo. Beleza. Devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil. Sendo que, no ano de 2010, o total de PET, olha o PET, é o PET, é o PET, é o PET, é o PET reciclado, foi de 282, 282 quilotoneladas, galera. E nós temos um gráfico, olha que coisa linda, maravilhosa, olha o gráfico na tela. Máquina, vem comigo. Olha a pergunta agora, velho. Concentra. Olha só. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens, embalagens de PET recicladas, destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotons, é mais aproximada de quê? Vamos lá, gente. Presta atenção. Vem comigo. Olha só. Você nem percebeu a diferença na mudança de tela. Mesmo gráfico. Máquina. O que, que acontece? Nós temos aqui, no caso, os 282 quilotons. Aqui, ó. Aqui são os 282. Desses 282, 37, 37,8% vem para a área têxtil, beleza? E desses 37,8%, ó. Pensa comigo. Essa galerinha aqui, ó. Essa galerinha aqui compõe tudo isso aqui. Então... Peguei 37,8% e montei uma nova tabela. Dessa galerinha aqui, 30%, 30% é equivalente às malhas. O que, que eu preciso achar, máquina? Eu preciso achar 30% de 37,8% de 282. Meu Deus! Olha o roteiro, olha o roteiro, olha a sequência do pente, olha a sequência do pente. Máquina, 282, eu tenho que achar primeiro... Quanto que é 37,8%? Se você quiser, regra de 13, já fez demais, você pode fazer assim também, multiplica pela porcentagem. É o mesmo efeito. Agora, depois aqui, ó, disso aqui, 30% foi para tecidos e malhas. Beleza, galera? Porcentagem da porcentagem. Você vai pensar comigo aqui, ó. 282, 37,8 por 100. 30 por cento é 30 por 100. Aqui, você pode dar uma simplificada, beleza? Para você fugir da vírgula, você pode fazer assim, ó. Ando uma casa para a direita em cima, ando uma casa para a direita embaixo. Que fica 378 e fica 1.000. Agora, uma coisa que não tem como é fugir da conta. E você tem que treinar. Porque não sou eu que vou estar lá fazendo sua prova, beleza? Vem comigo, pensa comigo. Vamos lá, brother, presta atenção. Eu vou fazer aqui, ó, 378 vezes 282. Gente, eu, eu prefiro colocar como segundo termo da multiplicação aquele número que tem mais números repetidos. Você viu que tem o 2 duas vezes? Por que, que eu gosto disso? Vem comigo. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 7, 14, mais 1 é 15. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Pegou aí? Pegou aí? Agora vamos lá, multiplicando por 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 7, 56. Com 6, 62. 8 vezes 3, 24. 24, 24, mais 6, 30. Agora passa a visão comigo aqui, passa a visão comigo aqui. Eu não multipliquei 2 por 378, você vai fazer de novo. Dá o mesmo número, que aí você repete. 6, 5, 7. Então, 6, 5, 4, 9, 7, 2, 9, mais 6, 15, vai 1, mais 5, 6, 13, 7, 10. Cheguei nisso aí. Meu Deus! Galera, presta atenção. Agora, vezes 3. Vamos fazer conta, vamos fazer conta. Deixa o pau quebrar. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Meu Deus! 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. 3 vezes 0, 0, mais 1 é 1. E aqui, 3 vezes 1 é 3, beleza? Só relembrar o que está pedindo mesmo. Ah, lembrei. Ok. Galera, 
isso aqui vai ser dividido, ó, tem um, dois, três, quatro zeros. Você anda uma, duas, três, quatro casas. Deu aproximadamente 31,9. A alternativa mais próxima, letra C, 32, beleza? 